ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ വത്സ നല്ല മിടുക്കനല്ലേ ആ വല്യ മോശം പറഞ്ഞൂടാ ഹേ അങ്ങനെയല്ല അവന്റെ വിനയവും പിന്നെ മര്യാദയും പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തുള്ള പെരുമാറ്റവും ഏ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയാലും ഇങ്ങനെ വേണം ഞാനും <laughs> 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 ഓണർ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഓണർമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമായിരിക്കണം ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓക്കെ മുരളീധരൻ വെരി ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് ആർ സി എം സി എല്ലാം ഡീലോ മുരളീധർ എത്രയാ ടൈം 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 ഇസ് ടെൻ തേർട്ടി സാർ സോറി എന്റെ വാച്ച് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് സാറിന്റെ അല്ല എത്രയായി ോട്ടോ <laughs> 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 ഇങ്ങനൊരു വണ്ടി ഓടിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യമില്ല ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സർ നല്ല വില കൂടിയ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലെറ്റ് മീ സീറ്റ് മുറിവിൽ മരുന്ന് വരണം ഏ രൂപക്കയാ അമ്പോ നൂറ് കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടതിനെ പിടിച്ചു നോക്ക ചാർജ് ചെയ്യ കണ്ടക്ടർ സർ ഇൻസ്പെക്ടർ ലെസൺ ഇൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് തുറക്കൂ സർ മെഡിസിൻ കാണ സർ തുറക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഇതാണോ തന്റെ മെഡിസിൻസ് സാർ ഇതാണോ തന്റെ മെഡിസിൻസ് സാർ അതെ സാർ തൽക്കാലം ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോ വാങ്ങിച്ച് വെക്കാന്ന് കരുതിയാ തൽക്കാലം സാർ ഇത് വെക്കണം പോരെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിനെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാണാം സാർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് എന്താണോ ഇത് ഇത് എന്താണോ ചോദിച്ചത് ഇത് ചെറിയൊരു കൈക്കൂലിയാണ് സാർ വാട്ട് യു മീൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അപമാനിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസൾട്ട് ടു ഓൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസൾട്ട് ടു മൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൈ ഡിയർ മാൻ ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലീവ് യു സർ സർ ഞാൻ കണ്ടക്ടർ സർ ദിസ് വെഹിക്കിൾ ഷാൽ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പബ്ലിക് പ്ലേസ് അണ്ടിൽ ദി വെഹിക്കിൾ ഹാസ് ബീൻ പാസ്ഡ് എസ് ഫിറ്റ് ഫോർ യൂസ് ബൈ ദി അതോറിറ്റി കോംപിറ്റന്റ് ഓക്കേ സർ ആളുകൾ ഇറക്കി വിട്ടോളൂ Take this vehicle to my office at a speed not exceeding 15 km per hour. I am going to cancel your fitness certificate. I don't want to talk to you. I won't allow anybody to violate the rules. Come on. 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 നിന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നിങ്ങൾ വർഷോപ്പിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ വാങ്ങി വരൂ വണ്ടി ഫിറ്റ് ആണെന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ വന്ന് പരിശോധിക്കാം സാർ ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് ദിവസമായി വണ്ടി ഓടിയിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട തീയതി മിസ്റ്റർ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബസ് ടെമ്പററി പെർമിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബസ് ഇപ്പൊ ആ റൂട്ടിൽ ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ പോണം എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞങ്ങൾ പിന്നെ പോകാനാ പറഞ്ഞത് പോകാൻ പറഞ്ഞ 
സാർ ഞാൻ ഗൾഫ് ഓണേഴ്സിന്റെ സോറി ഗൾഫ് മോട്ടേഴ്സിന്റെ ഓണറാണ് മുരളീധരൻ സാർ ഞാൻ ഏഴ് കൊല്ലം സോറി സാർ സാർ ഞാൻ ഏഴ് കൊല്ലം ഗൾഫിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ബസ് വാങ്ങിച്ചത് ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം അത് ഈയിടെ ഒരു മുറുക്കാൻ കട ഇടിച്ചു പൊളിച്ചു ആ വകുപ്പിൽ ഒരു എണ്ണായിരത്തോളം രൂപ എനിക്ക് നഷ്ടമായി ഞാൻ ആ ദേശത്തെ ഡ്രൈവറെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു അതിന് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാവ് എന്നെ വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഈ ഏഴ് കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ അതേ ഡ്രൈവർ നിരപരാധിയായ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറിന് കൈക്കൂലി തരാൻ ഇതേ സംഭവം ഗൾഫിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ തല പോലും കാണില്ലായിരുന്നു സാർ എനിക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിലെനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അഭിമാനത്തെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തു അതിലെനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് സാർ പ്ലീസ് സാർ എടോ തന്നെ പോലുള്ള പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ആർ ടി ഒ ഓഫീസ് ജീവനക്കാരും വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരും ഭയങ്കര കൈക്കൂലിക്കാരാണെന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ആ ധാരണ തെറ്റാണ് തന്റെ അമ്പത് രൂപ കൊണ്ട് കുടുംബം പുലർത്തേണ്ട ഗതികേടൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല തനിക്കറിയാമോ എന്റെ വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ട് വി സി ആർ ഉണ്ട് പൂന്തോട്ടമുണ്ട് ഗേറ്റിൽ കാവൽ നിൽക്കാൻ ഗൂർഖകൾ മൂന്നെണ്ണം അൽശേഷം പട്ടികൾ നന്നായി കുരക്കുന്ന അൽശേഷം പട്ടികൾ അഞ്ചെണ്ണം ഈ പട്ടികൾക്ക് ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ മാത്രം നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണമെന്ന് ദിവസവും തന്റെ ഈ അമ്പത് രൂപ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ ദിവസവും ധർമ്മത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തകയില്ല എല്ലാം ശരിയാണ് സാർ പക്ഷെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദിവസവും ധർമ്മത്തിനായി സാറിന്റെ വീട്ടു പഠിക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരും സാർ ഞാൻ ഫൈൻ കെട്ടാ സാർ ടയർ മാറ്റാ സാർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ ആയതിനീയ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാ സാർ സാർ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്ലീസ് സാർ പ്ലീസ് ആദ്യമായിട്ടായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം തന്നെ ഞാൻ വിടാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം താൻ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരോട് കളിച്ചവരാരും അവന്റെ വീടിന്റെ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് ബസ് ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഇല്ല സാർ ഫൈൻ അടച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ ബട്ട് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ എവറി തിങ് ഷുഡ് ബി ഇൻ പെർഫെക്ട് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പെർഫെക്ട് സാർ എന്റെ ആർ സി ബുക്ക് ഇതോ ഇരിക്കുന്ന ആ ചുമപ്പ് താങ്ക് യു സാർ സക്സസ് സക്സസ് ചത്തുക്കുട്ടി വണ്ടി എടുത്തോ വണ്ടി എടുത്തോ ടൈമായി ഞാൻ ഫൈൻ അടച്ചിട്ടങ്ങ് വന്നേക്കാം ായതുകൊണ്ട് ഗോകുന്ദൻ നായർ അറിയില്ല അവൻ ബാന്ധവൻ ഗോകുന്ദൻ നായർ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബസ് ഉടമകൾക്ക് കുഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് സാറ് ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഈ ബസ്സിന് എന്റെ ഒട്ടേറെ സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ബാഗിലും ചിലത് വീട്ടിലുമൊക്കെയായി നിരവധി സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെ ഒരു മിനി ഗോഡൌൺ ആണ് സാർ ഈ ഗോകുന്ദൻ നായർ സാറിന്റെ ബസ് അങ്ങേ അറ്റം കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എന്ത് കുഴപ്പം അടി മുടി കുഴപ്പം സെൻട്രൽ ബോട്ടിന്റെ അലൈൻമെന്റ് പോയി കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ ബസ് നടുവിനടി കൊണ്ട് പട്ടിയ പോലെയാണ് ഓടുന്നത് എന്റെ ബസ്സിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇൻസൾട്ടിങ് അല്ല സാർ സത്യമാണ് സാർ പറയുന്നത് അല്ല നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായം വേണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ പറയും സാർ എല്ലാത്തിനും ഹാഫ് പ്രൈസ് മതി സാർ സാറിന്റെ ബസ് ഏത് നിമിഷം അന്തിശ്വാസം വലിയ അസുഖമല്ല സാർ സത്യമാണ് സാർ എനിക്കൊരു കുന്തവും കേൾക്കണ്ട സാർ ഹാഫ് പ്രൈസ് ഈ ആൾ ആളെ ഒന്ന് വിടന്നേ സാർ പകുതി വില വെള്ളാരപ്പൂമല